السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس سی ایس ٹو زیرو ون انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ اسائنمنٹ نمبر تھری سمیسٹر اسپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی تو اس کی میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کلاسز آبجیکٹ لوپ فائل ہینڈلنگ کو یوز کرنا ہے فائل کو ریڈ رائٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو ایک اسپورٹس کمپلیکس کے سروے کے ریلیٹڈ ہے ایک آپ نے آبجیکٹ اورینٹیڈ میں کلاس بنانی ہے لیکچر تو آپ نے سنا نہیں ہوگا تو کلاس بنانی ہے اسپورٹس اور اس میں ڈیٹا ممبر بنانے ہیں تین پلے پلیئر نیم گیم نیم ٹوٹل وینس تین ڈیٹا ممبر یعنی ویریبلس بنانے ہیں کلاس کے اور اس کے بعد چھ فنکشن بنانے ہیں ان پٹ فائل ریڈ فائل سیم نیم ہونے چاہیے اور ان چھ کا کام کیا ہے سب سے پہلے یہ آؤٹ پٹ آنی چاہیے میں آپ کو پروگرام کی آؤٹ پٹ رن کر کے دکھا دوں کمپائل اینڈ رن تو یہ فسٹ آپ کی پہلا پہلی ریکوائرمنٹ آپ کی پوری ہوگی اور اس کے بعد پہلی ریکوائرمنٹ کے بعد اب دوسری ریکوائرمنٹ ان کی ہے جی اگر آپ ٹو پریس کریں تو لکھا ہوا ہے فائل از ایم ٹی تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے کسی اور کی اسائنمنٹ میں تو یہ کائنڈلی اس کو دیکھ لیجئے گا تو اس کو چیک کرتے ہیں آپ لوگ اگر پریس ٹو کریں پریس ٹو تو تو فائل از ایم ٹی پاپولیٹڈ فرسٹ اور اگر آپ نے اس سے کنٹینیو آگے کرنا ہے تو وائی پریس کر دیں تو دوبارہ یہ مینیو آ جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں تیسری جو ٹو پریس کرنے پہ یہ میسج آ گیا جو کہ ادھر کسی اور کی اسائنمنٹ میں نہیں ہے اگر آپ اب ون پریس کرتے ہیں تو یہ چیزیں رائٹنگ ٹو دا فائل تو اس طرح شو ہونا چاہیے تو میں آپ کو بالکل ایگزیکٹ وہی لے کے چلوں گا ون پریس کر دیے میں نے اور پلیئر کا نام لکھیں عابد لکھ دیے میں نے کرکٹ ہی میری فیوریٹ گیم ہے مطلب اور میں نے کتنی ون کی ہیں تو میں نے تھری ون کی ہیں تو یہ ایک میسج آئے گا ڈیٹا ہیو بین انٹر ان دا فائل اور ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو یس اور یہ سیم ٹو سیم وہی اسکرین شاٹ ہے جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی تو یہ بھی میری ریکوائرمنٹ ایک پوری ہوگی اب آپ نیکسٹ ریکوائرمنٹ آپ کی ہے کہ آپ نے اس کو پرنٹ ریڈ کرنا ہے اب اب ریڈ کرنے پہ وہ پرانا میسج نہیں آنا چاہیے اب اس کو ڈسپلے کرنا چاہیے اب میں ٹو پریس کروں گا تو عابد کرکٹ اور تھری ڈسپلے ہونا چاہیے کیونکہ میں نے وہی وہ لکھا پہلے میں وائی پریس کروں گا پھر میں ٹو ریڈ کرنے کے لیے پریس کروں گا تو وہ دیکھیں عابد کرکٹ تھری یہ ڈسپلے ہو گیا اور اب اس کے بعد نیکسٹ ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں وائی میں نے پریس کر دیا اب آپشن انٹر کریں گے تو ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو ناٹ اسٹارٹنگ ود دا اے اے کے ساتھ اسٹارٹ نہیں کرتے تو اب اگر ہم آپشن نمبر تھری ان پٹ کریں گے تو وہ کتنی لائنز ہیں عابد کرکٹ اور تھری تین لائنز ہیں وہ تینوں کیپٹل اے سے شروع نہیں ہوتی انکلوڈنگ بلینک لائنز اگر بلینک بھی ہوں تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تو میں یہاں پہ آپشن تھری انٹر کرتا ہوں تو وہ مجھے دکھا رہا ہے نمبر آف لائنز آر ناٹ اسٹارٹنگ ود اے انکلوڈنگ ایم ٹی لائن تو میرے پاس ایک ایم ٹی لائن بھی ہے وہ ای او ایف والی اینڈ آف فائل اس کو آپ کم کر سکتے ہیں اس کے کوڈنگ میں جا کے کاؤنٹ مائنس مائنس کر دیں ایک جب پرنٹنگ کرنا تو یہ ڈسپلے ہو جائے گا تو اس پہ ایک چھوٹا سا میں نے ایرر چھوڑ دیا ہوا ہے تو اس کو کاؤنٹ مائنس وہ کوڈنگ میں جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ٹھیک کرنا میں مجھے پتا ہے وائی پریس کیا اب میں نے لوور کیس فائنڈ آؤٹ کرنے تو وہ دیکھتے ہیں نہیں اس نے کہا اگر آپ فور پریس کریں تو لوور کیس سے کتنی لائن سٹارٹ ہوتی ہیں تو اب ہم فور پریس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں فور ٹو لائنز ہیں ایک عابد والی اے اور کرکٹ والی سی تو دو لائنز سٹارٹ ہوتی ہیں لوور کیس سے تو وہ دو آنسر آ گیا اب میں وائی پریس کر دیا اور اب میں نے فائیو پریس کرنا ہے تو فائیو سے دیکھتے ہیں فائیو سے کیا آؤٹ پٹ آنی چاہیے فائیو ان پٹ کریں تو زیرو آنی چاہیے کہ کیپٹل اپر کیس سے کوئی چیز شو نہیں ہو رہی تو میری بھی میں نے بھی اپر کیس سے کوئی نہیں لکھا تو میرے پاس زیرو آنا چاہیے اگر میں اپر کیس سے لکھتا تو یہ دیکھیں اپر کیس سے زیرو آ رہا ہے کہ زیرو لائن جو ہیں وہ اپر کیس سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں یہ بھی ٹھیک ہو گیا اور نمبر سکس کہ ڈیجٹ سے کتنی لائن ہو رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا کے لاتا ہوں ڈیجٹ سے ایک لائن شو ہو رہی ہے وہ جو ٹوٹل وینز والی ہے وہ ون آتا ہے اس کا آنسر اگر آپ کے پاس تو یہ میں نے سکس لکھا تو اسٹارٹنگ ود ڈیجٹ آر ون ون لائن اسٹارٹ فرام ڈیجٹ تو ون آ گیا اور اگر ابھی بھی آپ نے وائی پریس کریں گے تو نیکسٹ کنٹینیو ہو جائے گا 
अदरवाइज जो है वो आप एन प्रेस कर दें तो एग्जिट हो जाएगा लेकिन एक और रिक्वायरमेंट रह गई थी कि अगर मैं गलत इनपुट करूं तो मतलब छः में इसके बजाय सेवन इनपुट कर दूं तो वो यू एंट्रा इन वैलड चॉइस या रॉन्ग चॉइस तो ये एक रिक्वायरमेंट थी वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ <laughs> तो इन वैलड चॉइस मैंने यहाँ वर्ड चेंज किया ताकि आप खुद इन वैलड चॉइस लिख लें मेरे में मैंने इसलिए रखा ताकि आप चेंज कर सकें तो इन वैलड चॉइस एंटर और जैसे इसमें आ रहा है बिल्कुल सेम टू सेम हर चीज़ फाइन आ रही है तो ये था आपकी पूरी और अब हम चलते हैं कोडिंग पे कोडिंग पे लाइन नंबर वन इसके ऊपर आ जाए तो यहाँ पे आप कमेंटिंग कर लीजिएगा ये हेडर फाइल्स हैं नेम स्पेस क्लास स्पोर्ट्स जैसे उन्होंने कही है पब्लिक इसमें मैंने एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज़ हो सकती है इसलिए मैंने एफ और ये मैंने वो वेरिएबल्स बनाए हैं प्लेयर नेम और उनकी ये तादाद जो लिखी है ना पच्चीस इसको आप तीस कर लें तो थोड़ा बहुत चेंज कर लें को पैंतीस कर दें को बीस कर दें आप ही मर्जी है मतलब थोड़ा बहुत इस तरह टोटल वेंस इसको ये कर सकते हैं तो ये क्लास के वेरिएबल्स हैं तो अब आप आ जाए जी पहला फंक्शन जो है वाइड इनपुट फाइल इसमें पहली लाइन राइटिंग टू द फाइल डिस्प्ले होनी चाहिए उसके बाद मैंने यहाँ पर ये फाइल ओपनिंग जो है वो किस मोड में पेंड में हाँ जी ये बहुत ज़रूरी है आउट नहीं लिखना यहाँ पे अगर आप इस तरह लिखेंगे तो वो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि पुराना डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए अगर आपने आउट लिखा तो ये गलत है मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ ये देख लें ये देखें लिखा हुआ है इस जगह पे इफ आ यूजर वॉन्ट टू एंटर सेकेंड रिकॉर्ड द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द फाइल विल नॉट बी डिलीट अगर आपने आउट लिखा ना तो आउट से वो पुराना डाटा डिलीट हो जाता है और ए पी पी अपेंड से ही ये होगा और अपेंड जो है वो अपेंड मैथड को यूज़ करें तो यहाँ पर एक वलेंडर हुआ हुआ है और ये नहीं मतलब अपेंड आपने यूज़ करना और फिर इंटर द नेम ऑफ द प्लेयर प्लेयर नेम इंटर द स्पोर्ट्स नेम गेम नेम इंटर द नेम विन फॉर करंट सीजन तो ये वो तीनों चीज़ें इनपुट करनी है उसके बाद आपने चेक कर लेना कि फाइल क्रिएशन में कोई मसला तो नहीं है वो चेक कर लें उसके बाद फिर ये डाटा राइट कर दें फाइल के अंदर एफ ओ तो या राइट करने के लिए ये वो वेरिएबल का नाम यूज़ कर लिया मैंने तो ये तीनों उसके अंदर और फिर फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया और डाटा है मेन इंटर ये लास्ट पे डिस्प्ले होना चाहिए वो भी मैंने कर दिया ये एक फंक्शन हो गया आपका दूसरी चीज़ आपकी रीड फाइल है अगर आप रीड फाइल करते हैं और फर्स्ट टाइम पे रीड करना चाहते हैं राइट किए बगैर तो फाइल इज एम ये शो होना चाहिए तो ये इसके लिए कोड मैंने किया ये ऑब्जेक्ट बनाया रीडिंग का ये फाइल को ओपन किया ये मैंने चेक किया पूरी फाइल को साइज लिया उस फाइल का और साइज ले मैंने चेक किया और यहाँ पे फाइल इज एम पॉपुलेट द फाइल फर्स्ट पहले तो ये आ जाएगा और यहाँ पे कामा लगा लीजिएगा जैसे आउटपुट में तो उसके बाद इफ ओपन ये मैंने दोबारा फिर फाइल को ओपन किया इसकी रीज़न ये है कि मैंने फाइल को रीड करना है तो पहले मैंने चेक कर लिया था और अगर तो फाइल पॉपुलेट हो तो ठीक है फिर तो ये आ, सही है अदरवाइज फिर वो क्या करे दोबारा फाइल को ओपन करे रीड मोड में और रीड मोड में ओपन करने के बाद यहाँ पे वो क्या कर ले चेक कर ले फिर रीडिंग शो करवा दे मतलब डाटा रीड करे फाइल से ये रीड करने का तरीका होता है रीड करे फिर डिस्प्ले करवा दे रीड करे गेम का नाम फिर डिस्प्ले करवा दे रीड करे और फिर डिस्प्ले तो ये आपका फाइल रीडिंग यहाँ से लेके इस लाइन नंबर 65 से लेके कर यहाँ तक है तो उसके बाद फाइल रीडिंग को क्लोज कर दें और फिर आ जाए जी नो नॉट स्टार्टिंग विथ ए तो वो चीज़ फाइंड आउट करनी है यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले लें और उसका काउंट का एक वेरिएबल ले लें एक करैक्टर का फाइल को रीडिंग मोड में ऑब्जेक्ट बना लें फिर उसको रीडिंग में ओपन कर लें और लूप लगाएं जब तक एंड ऑफ फाइल ना आ जाए ई ओ एफ एंड ऑफ फाइल ना आ जाए तब तक चलता रहे और यहाँ पे गेट लाइन का फंक्शन है कि वो फाइल में से एक लाइन गेट करे पच्चीस करैक्टर के ले लें और 25 को आप 80 भी कर सकते हैं यानी इधर आप 80 कर दें 90 कर दें 20 और 200 कर दें 1000 कर दें तो वो आप यहाँ लिख लें उसके बाद फिर ये सबसे ज़रूरी कंडीशन है इफ़ लाइन का पहला करैक्टर मतलब अरे का करैक्टर ज़ीरो नॉट इक्वल टू ए कैपिटल ए के बराबर नहीं है तो काउंट कर लो 
तो ऐसे ही वो काउंट कर रहा है तो यहाँ पे वो जो मैंने आपको कहा कि वो तो इस जगह पे आप माइनस वाइनस काउंट कर दें तो वो ठीक रह जाएगा मतलब इस तरह कर देंगे ना माइनस माइनस काउंट तो वो लाइन थ्री शो कर देगा मेरी अभी आउटपुट में फोर शो कर रहा है क्योंकि वो एंड ऑफ लाइन आखिरी लाइन को भी कंसिडर कर रहा है एक लाइन एक्स्ट्रा ले रहा है यू वाली लाइन को भी काउंट कर जाता है तो उसको इस तरह आप माइनस माइनस काउंट एक काउंट कम करके डिस्प्ले कर दें तो आ, आपकी लाइन थ्री ही शो हो जाएंगी उसके बाद लोअर है सेम जो नॉट स्ट्रिंग वाला फंक्शन है नॉट स्टार्टिंग विद ए सेम कोड कॉपी करना है आपने एक दफ़ा बना लें और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चेंज करनी है वो आपने लाइन नंबर वन टेन के ऊपर चेंज करनी है इस लोअर का फंक्शन है बिल्ट इन इज लोअर अगर वो चेक कर ले फिर करेक्टर ऑफ जीरो इज लोअर वो लोअर है तो काउंट कर ले बस इतनी सी बात है इज लोअर का फंक्शन कॉल करना बाकी सारा कोड मैंने सेम टू सेम लिखा है ऊपर वाला कोई चेंज नहीं है काउंट किया और यहाँ पे वहाँ पे लिखा था इंक्लूडिंग एम पटी लाइन और स्टार्टिंग विद यहाँ पे लोअर केस मतलब मैसेज डिस्प्ले करते हुए मैंने लाइन अदरवाइज मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया तो इज लोअर का फंक्शन बिल्ट इन है उसको यूज कर लिया सेम अब मैंने इज अपर का फंक्शन यूज करना है सेम कोड कापी किया है और लाइन नंबर वन के ऊपर इज अपर लिख दिया अगर चेक करना है अगर वो अपर है तो क्या करो काउंट प्लस प्लस अगर वो अपर केस है तो काउंट तो क्योंकि हमारा कोई भी अपर केस नहीं था काउंट का हुआ ही नहीं और काउंट उसने क्या डिस्प्ले करवा दिया जीरो जो मैंने यहाँ से इनिशियलाइज करवाया था उसके बाद ये लास्ट डिजिट वाला रह गया तो इसके लिए भी सी प्लस प्लस में बिल्ट इन फंक्शन है इज डिजिट तो चेक कर ले कि जो लाइन का पहला करेक्टर है करेक्टर ऑफ जीरो मतलब रे के इंडेक्स जीरो यानी वो पूरी लाइन जो फाइल की पहली लाइन उठाएगा फिर दूसरी लाइन उठाएगा फिर तीसरी तो हर लाइन के जो जीरो इंडेक्स है उसके ऊपर उसको चेक कर लेगा कि अगर वो डिजिट तो नहीं है लोअर तो नहीं है अपर तो नहीं है वो तीनों काम ऊपर हमने मतलब किए हैं तो वो काउंट कर ले और काउंट करके डिस्प्ले कर दे अब ये फंक्शन छः बनाने थे ये बन गए मेन में आए हैं मेन में मैंने एक वेरिएबल रखा इंट ओ वो आ गया मतलब ऑप्शन के लिए है जो चॉइस के लिए होता है और उसके बाद स्पोर्ट्स का क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया उसके बाद ये वो जो वेरिएबल रखा है प्रेस वाई करूँगा तो डिस्प्ले करे तो वो दोबारा दोबारा मेन्यू री अगेन डू यू वांट टू कंटिन्यू तो उसके लिए ये वेरिएबल मैंने रखा ओ आप कोई भी रख सकते हैं यहाँ से लूप स्टार्ट किया उसके अंदर है ये और वो पहला आपसे ऑप्शन यहाँ से पूछेगा फिर ये उन्होंने रिक्वायरमेंट भी दी हुई है कि स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो ओ और फिर केस वन तो ये पहला फंक्शन कॉल कर देंगे क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम तो ये कॉल कर लिया ये मैन्यू इसी तरह डिस्प्ले कर लें और इसको अगर कुछ स्टार वगैरह कम ज़्यादा कर लें उससे भी आपका मेरे से डिफरेंस हो जाएगा और केस टू रीड फाइल मतलब ऑब्जेक्ट डॉट मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट है आप ऑब्जेक्ट का नाम बदल लें आप इसका नाम रख लें ऑब्जेक्ट का के जी स्पोर्ट्स वन या प्लेयर वन इस तरह ऑब्जेक्ट रख लें प्ले प्ले एस पी वन इस तरह रख लें तो रीड फाइल और नॉट स्टार्टिंग विद ए मतलब इस तरह हर केस के ऊपर आपने वो छः के छः फंक्शन कॉल करने हैं सातवां आपने डिफॉल्ट का बनाना है यहाँ पे वो लिख लीजिए खुद ही लिख लीजिएगा यू इंटर इन वैलड चॉइस तो मैंने यहाँ पे इंटर रॉन्ग तो आके मेरे वाली आप सेम कापी ना करें वो जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कर लें और आपके ऊपर एलिगेशन ना आए ये वो लिखा हुआ डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू और फिर यहाँ पे मैंने गेट सी एच ई का फंक्शन यूज़ किया जब मैं वाई प्रेस करूँगा तो वो ओ में जाएगा ओ के बाद वो वाई लूप में चेक होगा यानी डू वाई में तो वाई इज़ इक्वल टू वाई अगर वो वाई वाई के बराबर है तो वो क्या होगा वो दोबारा शुरू से स्टार्ट हो जाएगा तो दिस इज़ इट ये थी आपकी असाइनमेंट मैं एक दफ़ा स्लो मोशन में आपको शुरू से दिखा दूँ ताकि आप आराम से मेरी लॉजिक कापी करें और मज़े से देखते जाएँ जी एक सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ अगर आपको असाइनमेंट पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ये देखें मैं बिल्कुल स्लो मोशन में लाइन नंबर इस तरह ताकि जिन लोगों ने मेरा काम देखना है वो मुझे देख लें लाइन्स के अंदर जो स्पेसिस हैं उनको काम ज़्यादा कर लें ताकि कोड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए मैंने वाइड रीड फाइल ये एक फंक्शन है फिर इसी तरह रीड के बाद जो स्टार्टिंग विद स्ट्रिंग वाला है नॉट स्टार्टिंग विद स्ट्रिंग उसके बाद जब ये ख़त्म होगा तो लोअर का है लोअर और अपर और डिजिट 
और ये सारे तकरीबन सेम हैं बस सिर्फ वो तो मेरी लॉजिक डिफरेंट है और मैंने हर रिक्वायरमेंट पूरी की है सवाए वो एक काउंट का जो उसको माइनस माइनस शुरू में कर लें तो आपकी आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और क्लास का ऑब्जेक्ट और जो जो मांगा हुआ था वो हर चीज़ पूरी है इसमें और बहुत ही यूनिक मज़े का कोड है अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें कमेंट्स के अंदर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग